हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन गिवन डेल्टा आर एस नॉट इज इक्वल्स टू माइनस टू सिक्सटी सिक्स एंड द लिस्टेड एस नॉट एम वैल्यूज व्हिच मींस एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी मोलर स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज इन जूल पर केल्विन कैलकुलेट एस नॉट फॉर एफ ई थ्री ओ फोर सो दिस इज द रिएक्शन गिवन टू अस जिसमें हमें एफ ई थ्री ओ फोर के लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी फाइंड आउट करना है and these are the following options given to us so the given question is in accordance to the standard entropy or we can say standard molar entropy so we can write the key concept of this question that is key concept is standard molar entropy For this we should know कि entropy क्या होता है Basically जो entropy है that measures the randomness of the system. System में कितना degree of randomness है that can be said by the entropy. And standard molar entropy का मतलब है जो हमारे पास entropy होगा that will be for the some number of moles and at the standard conditions. And जो हमारे पास standard molar entropy का change होगा फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन बी रिटर्न एज दी एस नॉट एम एंड हेयर वी कैन राइट दैट इट इज दिग्री ऑफ रैंडमनेस एंड और फोर मॉल्स ऑफ सिस्टम एट स्टैंडर्ड कंडीशंस और जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस रहती है That are the 25 degree Celsius of a 298 Kelvin temperature and pressure at the head that is basically one bar for this. Now let us see the formula कि जो chemical reaction होगा उसमें हम एक entropy change जो है वो किस तरह से find out कर सकते हैं and that can be represented as is not for the reaction. it will be delta s not for the reaction is equals to the this will be equals to the sum of the molar entropies of the products this summation represents the sum jo bhi hoge hamare paas products unka jo sum hoga minus sum of the standard molar entropies of the reactants ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड एंट्रोपी था ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड एंट्रोपी है फॉर द रिएक्टेंट्स एंड नाउ वी विल सी द रिएक्शन व्हिच इज गिवन टू अस जो हमारे पास रिएक्शन गिवन है दैट इज द फोर एफ ई थ्री ओ फोर प्लस ओ टू इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स एफ ई टू ओ थ्री सो फॉर दिस रिएक्शन Here we can see जो प्रोडक्ट है डाटा सिक्स इन नंबर सिक्स एफ टू ओ थ्री है सो इट विल बी सिक्स मल्टीप्लाई टू दी जो हमारे पास एंट्रोपी गिवन है फॉर दिस द एंट्रोपी गिवन इज दी एटी सेवन जूल पर कैलविन सो एटी सेवन जूल पर कैलविन माइनस करेंगे For the reactants के लिए जो हमारे पास होगा उसकी सम करेंगे हम पहले एंड हेयर वी हैव दी फोर एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई थ्री ओ फोर के लिए तो वी हैव टू फाइंड सो हेयर वी कैन राइट इट एज फोर मल्टीप्लाई टू दी एस नॉट फॉर दी एफ ई थ्री ओ फोर एंड प्लस करेंगे हम ऑक्सीजन के लिए एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है हमारे पास यहाँ पे सो so, जो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए गिवन है डेट इज टू हंड्रेड फाइव जूल पर कैलविन सो हियर इट विल बी टू हंड्रेड फाइव जूल पर कैलविन नाउ वी हैव टू रीअरेंज दिस एंड हमें जो रिएक्शन के लिए है डेट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन एंड डेट इज इक्वल इन टू द माइनस टू सिक्सटी सिक्स जूल पर कैलविन नाउ लेट एस रीअरेंज द सेम सो जो हमारे पास एंट्रोपी ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंट्रोपी है सो ऊपर नॉट का साइन है एफ ई थ्री ओ फोर के लिए इट विल बी इक्वल्स टू दी एंड इट विल बी जो हमारे पास ये माइनस का फोर एस नॉट एफ ई थ्री ओ फोर है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे 
सो इट विल बी प्लस का फोर एस नॉट एफ ई थ्री ओ फोर एंड सिक्स मल्टीप्लाई टू दी एटी सेवन प्लस टू हंड्रेड एंड फाइव यहाँ पे ये इस तरह से था तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा सो इट विल बी माइनस टू हंड्रेड एंड फाइव सो एंड प्लस टू हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स एंड ये फोर जो है डिवाइड में आ जाएगा सो दिस विल बी दिस एंट्रोपी फॉर दी और स्टैंडर्ड एंट्रोपी फॉर दी एफ थ्री ओ फोर एंड नाउ वी विल डू दी कैलकुलेशन पार्ट कैलकुलेशन पार्ट में अगर हम देखें then six multiplied to the eighty seven is five hundred and twenty two minus so पहले हम addition करेंगे two sixty six का then minus two hundred and five divided by four now in this there is addition of the two sixty six that is seven eighty eight so ये हमारे पास आएगा seven eighty eight minus two hundred five divided by four so it will be five eighty three divided by four will be equals to the one forty five point seven five and it will be in the joule per kelvin joule per kelvin में आंसर होगा so by this we can see जो हमारे पास given option है so option C will be the correct answer for the same option C One forty-five point seven five. So let us write here. It is one forty-five point seven five. And option A, B, and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.